हेलो गाइस दिस इज अंकुल कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल आज हम पढ़ने वाले हैं मोरेंस के बारे में मोरेंस जो है एक डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स है व्हिच इज क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स ठीक है चैप्टर 7 चल रहा है लैंडफॉर्म्स अंदर इवोल्यूशन क्लास 11 ज्योग्राफी का ठीक है मोरेंस पे आ जाते हैं मोरेंस होते क्या हैं देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रही है एनसीईआरटी बोल रही है लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल टिल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट से लास्ट क्लास में ग्लेशियल टिल के बारे में तो मैंने बताया था कि जब ग्लेशियर जो होता है वैली में है ये अपनी ग्लेशियर वैली में ग्लेशियर है यहां पे नीचे और सरफेस है वो रफ है ग्लेशियर बिकॉज़ ऑफ इट्स वेट एंड ग्रेविटी जब नीचे की तरफ आएगा ऊपर से नीचे की तरफ ये इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ठीक है नीचे की तरफ आएगा तो जो रफ सरफेस होती है उनको वो उखाड़ देता है उनको रिमूव कर देगा कंकर जो छोटे-मोटे पत्थर होते हैं उनको रिमूव करता है वो पत्थर फिर स्नो में फंस जाते हैं और नीचे की तरफ आने लगते हैं इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर टिल ठीक है मोरेंस क्या होते हैं मोरेंस क्या होते हैं जब ये ग्लेशियल टिल ग्लेशियर तो नीचे आ रहा है यहां आके बर्फ पिघल जाएगी तो जो पत्थर इसके अंदर फंसे हुए हैं इसके अंदर जो पत्थर अटैच हैं वो यहां के जमा हो जाएंगे यहां पे या कहीं भी जमा हो जाएंगे ठीक है तो बेसिकली ग्लेशियल टिल के जमा होने की वजह से एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है क्या होता है ग्लेशियल टिल के जमा होने की वजह से एक रिज लाइक एक पहाड़ लाइक उभरा हुआ ऊंचा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कि हम मोरेन बोलते हैं मतलब मोरेन वो डिपोजिशनल फीचर है जो कि ग्लेशियल टिल्स के डिपोजिशन से एक्यूमुलेशन से बनता है ठीक है ये कहां बनता है ओबवियसली ग्लेशियर के पास बनेगा ठीक है लेकिन ग्लेशियर में बहुत सारी जगह है किस जगह बनेगा किस तरीके से बनेगा कैसे बनेगा उन सब के ऊपर बेसिस पे हमने मोरेन को डिवाइड किया हुआ अलग-अलग कैटेगरीज में ठीक है सबसे पहली कैटेगरी हमारी आती है टर्मिनल मोरेन के टर्मिनल मोरेन क्या होते हैं टर्मिनल मोरेंस ये तो आपको पता चल गया कि मोरेंस आर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लेशियल टिल्स जिससे कि रिजेस बनती है एक उभरा हुआ ऊंचा एक पहाड़ नुमा सरफेस बन जाता है ठीक है अब टर्मिनल रिंग्स का मतलब है आर लॉन्ग रिजेस लंबे रिजेस हैं ऑफ डेब्री कंकड़ पत्थर जमा होने की वजह से डिपॉजिटेड एट द एंड और टो ऑफ द ग्लेशियर ये जो रीजन है ये जो भी ये ग्लेशियर नीचे की तरफ खिसकता आ रहा है जो ये पत्थर कभी यहां था और बर्फ ने इसको उखाड़ा और अपने साथ इरोड करके नीचे यहां ले आई यहां पे आके क्या होगा ग्लेशियर पिघल रहा है पिघलेगा पानी आगे निकल जाएगा पत्थर यहीं पे जमा हो जाएगा तो यहां पे इस तरीके से क्या है ये दीवार टाइप बन जाएगी ग्लेशियल टिल्स की जिसको कि हम मोरेन बोलते हैं ये कि जो ग्लेशियर के एंड पे होती है या इसको हम ग्लेशियर का टो भी बोल देते हैं ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया टर्मिनल मोरेंस के बारे में आई गेस आई होप आपको समझ आ गया नेक्स्ट हम चलते हैं लैटरल मोरेंस के बारे में फॉर्म अलोंग साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज ये कहां बनेंगे ये साइड्स में बनते हैं इधर अरे ग्लेशियर इधर साइड्स में जो बाहर है उन पे भी तो फ्रिक्शन लगा रहा है ना वहां से भी तो पत्थर टूटेंगे कंकर है ना उससे ही बनते हैं और एक चीज और भी इनके बनने की वो अभी एनसीईआरटी में पढ़ने वाला एक तरीका और भी इनके बनने का यहां पे जब ही नीचे आए ग्लेशियर तो यहां पे जो ग्लेशियल टिल इकट्ठे होंगे और यहां पे एक उभार बना देंगे रिज बनाएंगे ग्लेशियल टिल्स के एक्यूमुलेशन से जो बनेगी इधर इधर दोनों साइड्स पे ये तो यहां बनी है टर्मिनल मोरेन तो नीचे बनाएंगे यहां पे ये ये इधर इधर जो बना वो लैटरल मोरेन है ठीक है क्या बोल रहा है आगे मे जॉइन अ टर्मिनल मोरेन फॉर्म फॉर्मिंग होशू शेप ड्रिंग रिज क्या बोल रहा है कि ये जो ये वाले लैटरल मोरेन है ये टर्मिनल मोरेन को ज्वाइन कर सकते हैं कभी ऐसे ज्वाइन हो सकते हैं ये इस तरीके से और ये होशू रिज होशू शेप रिज बन जाती है ठीक है क्या कि टर्मिनल टर्मिनल रिजेस मोरेन्स और लैटरल मोरेन्स ज्वाइन कर सकते हैं और एक होशू शेप रिज बन जाती है ठीक है समझ आ गया नेक्स्ट क्या बोल रहा है कैन बी मेनी लैटरल मोरेन्स ऑन इदर साइड्स ऑफ ग्लेशियर वैली इसके दोनों तरफ बहुत सारी मोरेंस हो सकते हैं बहुत सारे ग्लेशियल टिल्स हो सकते का एक्यूमुलेशन हो सकता है अरे हमने नदी में नहीं बढ़ा था ये रिवर बैंक है नदी तो सिर्फ इतने एरिया में बहती है लेकिन यहां तक भी फैलती है यहां तक भी फैलती है जब फ्लड आती है उसी तरीके ग्लेशियर जब आगे पीछे होता है जब कभी ज्यादा बर्फ होगी कभी कम बर्फ हो गई है ना बढ़ रहा है उस तरीके से क्या होगा एक्यूमुलेशन होता रहेगा अलग-अलग प्लेसेस पे तो अलग-अलग प्लेसेस पे जब एक्यूमुलेशन होगा तो इस कई सारी ग्लेशियल टिल्स का एक्यूमुलेशन होने की वजह से कई सारी अलग-अलग जगह पे मैं देयर कैन बी मेनी लैटरल मोरेंस बहुत सारी लैटरल मोरेंस हो सकती हैं ठीक है एक रीजन और भी है इसका अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा नेक्स्ट क्या पढ़ रहा है 
दीज मोरेंस ये जो मोरेंस है लेटरल मोरेंस आर पार्टली और फुली ओ देर ओरिजिन टू ग्लेशियर फ्लूअल वॉटर्स पुशिंग अप मेटेरियल टू द साइड ऑफ द ग्लेशियर कह रहा वैसे तो देखो जो इसके साइड में सरफेस है ग्लेशियर के साइड में जो माउंटेन है इधर भी माउंटेन है इधर भी माउंटेन है उसको उसको इरोड करेगा तो क्या होगा आ, पत्थर टूटेंगे गिरेंगे इरोजन होगा तो ग्लेशियर टिल जो होगा रिमूव होगा लेकिन इसका जो मेन रीजन होता है एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है वो ये होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है जो पानी ग्लेशियर फ्लूवल वाटर होते हैं ग्लेशियर ग्लेशियर फ्लूवल वाटर मतलब जो पानी ग्लेशियर के पिघलने से बना है ये पानी जो जो मान लीजिए कहीं भी बर्फ पिघल रही है तो उसकी टेंडेंसी है वो इधर की तरफ भागेगी नीचे की तरफ तो भागेगी ही लेकिन साइड की तरफ भी भागेगी क्योंकि साइड में गैप्स होते हैं यहां भागने की कोशिश करेगी और जब वो इस तरफ साइड में पानी भागेगा बर्फ पिघलने के बाद बर्फ नीचे से तो पहले पिघलेगा ना भले ही ऊपर से पिघले लेकिन पानी पहले तो नीचे जाएगा ना नीचे जाने के बाद वो ग्रेविटी की वजह से इधर आएगा टो की तरफ और या साइड में जाएगा जब वो साइड में जाएगा तो वो अपने साथ जो बीच में जो ग्लेशियर टिल्स हैं उनको साइड में पुश करेगा ग्लेशियर के साइड में तो इस वजह से भी मोरेन लेटरल मोरेन्स बनने के बनते हैं यही भी ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है लेटरल मोरेन्स के फॉर्मेशन में इन द क्रिएशन ऑफ लेटरल मोरेन्स ग्लेशियर फ्लूवेल्स वाटर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल ठीक है समझ आ गया आपको चलिए ये हमारा दो टाइप के मोरेन्स हो गए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है चलिए अब हम आ जाते हैं ग्राउंड मोरेंस पे नेक्स्ट टाइप है मोरेंस का ग्राउंड मोरेंस क्या कह रहा है मैनी वैली ग्लेशियर्स रिटेटिंग रैपिडली लीव एन इरेगुलर शीट ऑफ टिल ओवर वैली फ्लोर सच डिपॉजिट वेरिंग ग्रेटली एंड इन थिकनेस एंड इन सरफेस टोपोग्राफी आर कॉल ग्राउंड मोरेंस क्या होता है ये हमारा ग्लेशियर है ये नीचे की तरफ इसका ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो नीचे की तरफ है ठीक है मान लीजिए यहां पर कोई रॉक था जो कि इरोड हो गया सरफेस से ग्लेशियर ने अपनी फ्रिक्शन की वजह से उसको इरोड किया अब वो ग्लेशियर के स्नो स्नो के अंदर फंस चुका है नीचे आ रहा है लेकिन वो यहां तक नहीं आ पाया वो यहीं कहीं पे रुक गया इसी तरीके से हर साल ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है और बहुत सारे जो रॉक्स हैं फ्रेगमेंट्स हैं ग्लेशियर टील्स है वो कहीं पर इकट्ठा हो गए हैं ठीक है वैली के सर्फेस पे ही कहीं भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं यहां भी हो सकते हैं कहीं भी हो सकते हैं ठीक है वैली के सर्फेस पे ही मोरे से इकट्ठा हो गए एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लिया सरफेस पे अब जो अगली बार बर्फ बढ़ेगी वो उस सरफेस के ऊपर पड़ेगी और क्योंकि वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं तो टाइम के साथ साथ वो रिज और जरा बड़ी होती जाएगी क्योंकि पीछे से ग्लेशियर टिल आएगा वो यहां पर रुक जाएगा वो आगे नहीं जा पाएगा ये तो है ना ऑब्वियस बात है तो ये जो बीच में जो रिजेस पाई जाती है ग्राउंड सर्फेस पे इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम ग्राउंड मोरेन्स बोलेंगे ठीक है समझ आ गया आपको ग्राउंड मोरेन्स क्या कहते हैं कि ग्लेशियर के बीच में भी कहीं कहीं पे रिजेस पाई जाती है ग्लेशियर टिल्स के एक्यूमुलेशन से जो बनती है क्यों बनती है रीजन मैंने बता दिया एक्यूमुलेशन हो जाता है कभी कभी किसी भी वजह से तो वो क्या होता है इनकी थिकनेस भी बहुत ज्यादा होती है ठीक है उसको हम ग्राउंड मोरेंस बोलते हैं ये आपको समझ आ गया अब आ जाता है मीडियल मोरेंस पे मीडियल मोरेंस बेसिकली क्या होती है मीडियल मोरेंस क्या होती है ये मान लीजिए दो ग्लेशियर्स हैं हमारे ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स हैं दो ठीक है दो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स हैं ये इनके साइड में लेटरल मोरेन है इधर भी होगी है ना ये दोनों आकर के मिल गए या एक जगह मिल गया दूसरे मेन वैली में मिलेंगे तो जब ये मिलेंगे या सपोज कि ये मेन ग्लेशियर है ये हैंगिंग ग्लेशियर है ये ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है कुछ भी मान सकते हैं दो ग्लेशियर आकर गए अब यहां पे आते आते ये दोनों जो इनके जो लेटरल मोरेन है ये क्या होगा ये एक ही हो जाएंगे ठीक है ये ग्लेशियर ऐसे बह रहा है ये ग्लेशियर है लेटरल मोरेन अब बीच में आ गए अब ये एक लेटरल मोरेन की पैरल लाइन चल रही है जो कि ग्लेशियर के बीचो ग्लेशियर वैली के बीचों बीच चल रही है जो ये पहले साइड में थे लेटरल मोरेन की, की चेन इधर और इधर रिज अब वो रिज बिल्कुल बीच में आ गई है तो कायदे से है तो ये ग्राउंड मोरेन ही लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके इसका फॉर्मेशन अलग तरीके से हुआ ग्राउंड मोरेन किस वजह से हुआ था एक्यूमेशन की वजह से हुआ था ये क्यों हुआ दो लेटरल मोरेन के मिलने की वजह से साइड साइड में बर्फ है या जो भी है और ये बीच में एक रिज टाइप स्ट्रक्चर आ गया है कई बार ये विजिबल भी होता है क्योंकि ये 
वो काफी ऊंची होती है रिच ठीक है पढ़ते हैं एनसीआरटी ने कैसे बोला इसको द मोरेन इन द सेंटर ऑफ ग्लेशियर वैली फ्लैंक बाय लेटरल मोरेन इज कॉल मिडिल मोरेन ठीक है समझ आ गया आगे क्या बोला दे आर इनपरफेक्टली फॉर्म एज कंपेयर टू लेटरल मोरेन लेटरल मोरेन की कंपैरिजन में ये इनपरफेक्ट होते हैं क्यों क्योंकि लेटरल मोरेन तो बिल्कुल सीधे सीधे है इधर पहाड़ी है यहां पे पहाड़ यहां पे भी पहाड़ है तो ये बिल्कुल सीधे चलेंगे लेकिन यहां पे आते ही ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं तभी इनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि यहां पे आने के बाद इधर इधर कोई पहाड़ नहीं है तो इनका जो चलने का पैटर्न होता है बिल्कुल लीनियर नहीं होता वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है इसलिए वो उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होते जितने के लेटरल मोरेंस होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या हो रहा है समटाइम्स मीडियल मोरेंस आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ग्राउंड मोरेंस ये तो बता ही दिया मैंने ये भी एंड थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है कि ग्राउंड मोरेंस ही है ठीक है इनका बस पहचानने का तरीका ये होता है कि ऊपर देखते हैं अगर दो लेटरल मोरेंस की मिलने की वजह से बन रहे तो ये ग्राउंड मोरेंस नहीं है फिर ये मीडियल मोरेंस है मीडियल मोरेंस भी एक तरह का ग्राउंड मोरेंस ही है जिसका कि बस फॉर्मेशन का तरीका दूसरा है बस और कुछ नहीं है ठीक है तो ये आपका डिपोजिशनल फीचर्स लैंडफॉर्म में मोरेंस खत्म हो गया आज हमारा आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए दोबारा बना दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो बार बार देखनी है कुछ समझ नहीं आया बता देना ठीक है और लाइक और कमेंट जरूर करना है थैंक यू नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एस्कर्स के बारे में तो तैयार रहिएगा थैंक यू बाय